ഈ നോമ്പ് ആരാധനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണ്യവാനം പരിശുദ്ധമായ ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവ് ഈ ആരാധനയുടെ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ലോകം പ്രതികൂലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ നോമ്പ് കാലയളവിൽ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് പകൽ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ദൈവീയ കൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദി കലയിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ കുടുംബ കുടുംബങ്ങളായി അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധിയിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ പൊതിയണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധനയുടെ ആദ്യോടന്തം ദൈവീകമായ സാന്നിധ്യവും കാവലും അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഏതോന്നി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹത്വത്തിനുമായി ജനകീർത്തനങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ കീർത്തനം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന്
ആകാശമേ കേൾക്കാം ഭൂമിയെ ചെവിതരുക ഞാൻ മക്കളെ പൂച്ചു വളർത്തി അവരോ എന്നോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ദോഷം എന്റെ കണ്ണുമുന്നിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുവിൻ തിന്മ ചെയ്യുന്നത് മതിയാക്കുവിൻ നന്മ ചെയ്യുവാൻ പഠിക്കുവിൻ ന്യായം അന്വേഷിക്കുവിൻ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനെ നേർവഴിക്കാക്കുവിൻ വിധവയ്ക്ക് വേണ്ടി വ്യവഹരിക്കുവിൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സകല സൃഷ്ടിയെയും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സ്വന്തം പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ നിന്റെ ദിവ്യകൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അടിയങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയണയുന്നു നിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അന്ധതയാൽ നിന്നിൽ നിന്നും അകന്നുപോയ ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ കാലുവരെ ക്രൂശിലെ പരമയാഗത്തിലൂടെ രക്ഷയും വീണ്ടെടുപ്പും വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കർത്താവേ ഞങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയ യേശുവിന് നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ അപേക്ഷയുടെയും പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിവാക്യമായി പറയാം ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സർവാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായ പിതാവാ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു നിത്യമായി സ്നേഹിക്കുകയും ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കരുണാ സമ്പന്നനായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സർവാ സൃഷ്ടിക്കും വേണ്ടി കാലുവരെ ക്രൂശിൽ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് കാരനായ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സർവ സൃഷ്ടിയെ രൂപാന്തരത്തിലേക്കും പുതുക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നിത്യജീവന്റെ ഉറവയാകുന്ന കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു പാപത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും ബോധം നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഉപ്പത്തോടും പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ത്രിയേക ദൈവമേ നിനക്ക് സുതീമാത്തോപുകൾ ചെയ്ത് കോഴുമെന്നേക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോതായ കുറവുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഓർത്ത് അനുദപിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ നിനക്കഹിതമായി വന്നു പോയ എല്ലാ കുറവുകളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളിതായി ഏറ്റു പറയുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ വന്നുപോയതായ എല്ലാ കുറവുകളെയും ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഓർക്കാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് വിനയപ്പെടുത്താം വിധേയപ്പെടുത്താം പൂർണമായ അനുതാപത്തോടെ പൂർണമായ സമർപ്പണത്തോടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ താഴത്തിലെത്താനിൽ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ഓരോ അപേക്ഷയുടെയും പിന്നാലെ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന പ്രതിവാക്യമായി പറയാം കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെയും സാദൃശ്യത്തെയും വികലമാക്കി ഞങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലിയെ ദൈവജനം നിലയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും മറന്ന് ജീവിച്ചു പോയ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ദൈവകൽപ്പനകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ജീവിത വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ലോകമോഹങ്ങളിൽ അടിമപ്പെട്ട് സ്വാർത്ഥരായി ജീവിച്ചു പോയ ഞങ്ങളുടെ വീഴ്ചകളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ദൈവദത്തമായ താലന്തുകളും സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അലംഭാവത്തെ സഹജീവികളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലും അവരുടെ കണ്ണു നേർത്തുടയ്ക്കുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിലും വന്നുപോയ ഞങ്ങളുടെ പോരായ്മകളെ സമസൃഷ്ടങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും വയോജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളെ ദേവതാരത്തിന്റെയും ക്രൂശ് ഭരണത്തിന്റെയും വില മനസ്സിലാക്കാതെ അഗണ്യമായി ജീവിച്ച ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളെ സകലത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും നവദർശനം നൽകി ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവ് തന്റെ ദിവ്യ സ്നേഹത്താൽ നമ്മോട് കൃപ ചെയ്ത് സകല പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്കുള്ള വേദഭാഗം വിശുദ്ധാമത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം വിശുദ്ധാമത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ ഗോസ്ബൽ അക്കൗണ്ട് ടു സെയിൻ മാത്യു ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ വേഴ്സസ് ട്വന്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ പത്രോസ് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന കർത്താവെ സഹോദരൻ എത്ര വട്ടം എന്നോട് പിഴച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം ഏഴു വട്ടം മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവനോട് ഏഴു വട്ടമല്ല ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ ദാസന്മാരുമായി കണക്ക് തീർപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനോട് സദൃശം 
അവൻ കണക്ക് നോക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പതിനായിരം താലന്ത് കടമ്പെട്ട ഒരുത്തനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന് വീട്ടു വീട്ടുവാൻ വകയില്ലായാൽ അവന്റെ യജമാനൻ അവനെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അവരുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് കടം തീർപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ ദാസൻ വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ച് യജമാനൻ എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നണമേ ഞാൻ സകലവും തന്നു തീർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ദാസന്റെ യജമാനൻ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവനെ വിട്ടയച്ചു കടവും ഇളച്ചു കൊടുത്തു ആ ദാസൻ പോകുമ്പോൾ തനിക്ക് നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് കടമ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുദാസനെ കണ്ടു തൊണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഞെക്കി നിന്റെ കടം തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ കൂട്ടുദാസൻ എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നണമേ ഞാൻ തന്നു തീർക്കാം എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അവൻ മനസ്സില്ലാതെ ഉടനെ ചെന്ന് കടം വീട്ടുവോളം അവനെ തടവിൽ ആക്കിച്ചു ഈ സംഭവിച്ചത് അവന്റെ കൂട്ടുദാസന്മാർ കണ്ടിട്ട് വളരെ ദുഃഖിച്ചു ചെന്ന് സംഭവിച്ചതൊക്കെയും യജമാനനെ ബോധിപ്പിച്ചു യജമാനൻ അവനെ വിളിച്ചു ദുഷ്ടദാസനെ നീ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയാൽ ഞാൻ ആ കടമൊക്കെയും ഇളച്ചു തന്നുവല്ലോ എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയതുപോലെ നിനക്കും കൂട്ടുദാസനോട് കരുണ തോന്നേണ്ടല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യജമാനൻ കോപിച്ചു അവൻ കടമൊക്കെയും തീർക്കുവോളം അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോടും ചെയ്യും കണ്ടുകളെ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യുന്നതിനുമായ ദൈവം കർത്താവെ ഈ നോമ്പ് നാളുകളിൽ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പല ഭവനങ്ങളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവജനത്തെ ശ്രവിപ്പാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കേൾവിയിലൂടെയും വചനം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമി വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം പല ഭവനങ്ങളിലായിരുന്ന് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ബലപ്പെടുത്തുന്ന ആ വലിയ കൃപകൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയും ഒക്കെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഉള്ളിൽ ഭീതിയും ഭാരവും പ്രയാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നടുവിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ ധ്യാനിപ്പാനും മാത്തപ്പെടുത്തുവാനും വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ ഇടിയാക്കുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബാധിച്ചപ്പോൾ നാമം ഇന്ന് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും ഒക്കെ പലവിധമായ വാർത്തകളിലും ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാറുണ്ട് ചിലർ പറയുന്നു ആയിരത്തി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ റിലീസ് ചെയ്തതായ സീരിയലുകൾ വീണ്ടും അത് റീ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് അത് കാണണം അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർ നമ്മളോട് പറയുന്നു ഈ കാലയളവിൽ നമ്മുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പത്രങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ കണ്ടതായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഏതാനും ചില തൊഴിലാളികൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ചിത്രം ലോകം മുഴുവനും രാജ്യം മുഴുവനും ഭീതിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വഭവനങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയാകുവാൻ സുരക്ഷിതരായി യാത്രയാകുവാൻ കടന്നു പോകുന്നതായ ഒരു പറ്റം ആളുകളെ കാണുന്നു ഒരു കാർട്ടൂൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായ ഒരു വ്യക്തി ജനലൂടെ വെളിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും തോളത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതായ ഒരു തൊഴിലാളി പറയുന്നതായ ഒരു വാക്ക് അബായ് വിത്ത് മീ വി ആർ ബീറ്റിംഗ് റിട്രീറ്റ് അബായ് വിത്ത് മീ വി ആർ ബീറ്റിംഗ് റിട്രീറ്റ് കൂടെ പാർക്കുക എന്ന് പറയുന്നതായ വാക്ക് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ പരിചിതമുള്ളതായ വാക്കാണ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കൂടെ പാർക്കുക എന്ന് പറയുന്നതായ പാട്ട് ബീറ്റിംഗ് റിട്രീറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും രോക്ഷം കൊണ്ടിരുന്നവരാണ് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഈ വാക്ക് പാലായനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം 
ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് കൂടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതായ വാക്ക് കൂടെ പാർക്കുക ഞങ്ങളോടൊപ്പം പാർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരുണയോടെ ഞങ്ങളെ നോക്കുക എന്നൊരു അർത്ഥവും ഇന്ന് അതിന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കരുണ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം അർഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ നൽകുന്നതാണ് കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് വി റിസീവ് മോർ ദാൻ വി റിസീവ് ഡിസേർവ് സംതിങ് വി റിസീവ് മോർ ദാൻ വി ഡിസേർവ് ഇന്ത്യൻ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു പദമാണ് കരുണ എന്നുള്ളതായ പദം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ തിന്മ വിചാരങ്ങൾ കടന്നു കൂടുമ്പോൾ കരുണ എപ്പോഴും വറ്റി പോകുന്നതായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കരുണ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകും എന്നുള്ളതായ സംശയമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യനെ പർദീസയുടെ അനുഭവമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മനുഷ്യനെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല പ്രവർത്തികൾ പലതും നമ്മളെ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അതൊരിക്കലും മനുഷ്യനെ പർദീസയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ആക്കുവാനുള്ളതല്ല മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നും എന്നാൽ വേദപുസ്തകം എപ്പോഴും നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പദമാണ് കരുണ എന്ന് പറയുന്നതായ കാര്യം സ്നേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പദമാണ് കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമ വേദഭാഗങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ നാം എപ്പോഴും കാണുന്നത് ശിക്ഷിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവത്തെക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ആ ശിക്ഷകൾക്ക് ഒരു കരുണ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവത്തെ നാം എപ്പോഴും കാണുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്നുള്ള ചിന്ത കടന്നുകൂടുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് നാം നല്ല അനുഭവങ്ങളെക്കാൾ മോശമായ അനുഭവം നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കൂടുമ്പോത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം എപ്പോഴും ശിക്ഷ ചെയ്യുന്നവനായ ഒരു ദൈവമാണെന്നുള്ളതായ ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കരുണ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് കാണും അപ്പോൾ കരുണ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ കാരണം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അനേക വഴികളുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് ചാരിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ഈസി വേ ടു എക്സ്പ്രസ് അവർ മേഴ്സി ഓർ കൈൻഡ്നെസ് നമ്മുടെ കരുണയൊക്കെ എളുപ്പം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതായ കാര്യം അതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹീനമായ ചിന്തകൾ നിറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാരിറ്റി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും മനസ്സിൽ തിന്മ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാരിറ്റി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല കർത്താവ് പറയുന്നു സമീപനങ്ങളിലൂടെ പുലർത്തുന്ന ഒന്നായിട്ട് കരുണ മാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ കരുണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ കൃപയുടെ നിറവിൽ നിന്ന് കരുണ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു കൊടുക്കുന്നവനും സ്വീകരിക്കുന്നവനും ഒരുപോലെ ദൈവീക കൃപ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരേ നീതി എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് ക്രിസ്തു ഈ കരുണയിലൂടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയണം ഈ നാം എന്ന് വായിച്ചു കേട്ടതായ വേദഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ നാം കാണുന്നതും അപ്രകാരമാണ് എന്നുള്ളത് സ്നേഹവാനായ ദൈവം പറയുന്നത് കരുണ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നാം കരുണ ചെയ്യുന്നവർ ഒരിക്കലും ആകരുത് എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹം പലപ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കരുണ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിന് ഉടമകളായി ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ മാറാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ക്രിസ്തു അതിനൊക്കെ അപ്പുറമായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും പഴയ നിയമത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും ക്രിസ്തു മാറ്റി മറിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പകരത്തിന് പകരം എന്നുള്ളതായ ചിന്ത ക്രിസ്തു കരണയിലൂടെ മാറ്റുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് പാപിനിയായ സ്ത്രീ അവന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവളോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് ക്ഷമിക്കുന്ന കർത്താവ് കാണിക്കുന്നത് കരുണയുടെ മറ്റൊരു മുഖമായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും കരുണയുടെ മുഖം കാട്ടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയും കരുണയുടെ മുഖം തോടുകൂടി കാണുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകും ഒരു കുഞ്ഞ് ആണെങ്കിലും 
എല്ലാവർക്കും കരുണയുടെ മുഖം ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് അവന് ഒരു ആദ്രതയോട് ഒരു കരുണയോടുകൂടെ അത് നോക്കുന്നതായിട്ട് കാണും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നമ്മുടെ പെറ്റ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും അതുങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്കാണ് എപ്പോഴും അതുങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് അതുങ്ങൾ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളും എപ്പോഴും നോക്കാറുണ്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കരുണ അതിൽ നിന്ന് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളും ആരോട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാലും ഇഷ്ടമുള്ള മുഖം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പറയും കരുണ ചെയ്യുന്ന പ്രസന്ന ഭാവമുള്ള മുഖമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇന്ന് ആ വായിച്ചു കേട്ടതായ വേദഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു മനുഷ്യന് കരുണ ലഭിക്കുന്നത് എന്നതായ അനുഭവം ഞാനും നിങ്ങളും കാണുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഓർക്കേണ്ടത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന കരുണകളെ ഓർക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായ കരുണകളെ നമുക്ക് ഓർക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നും ഓർപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അനീതി നമ്മളിൽ ചെയ്യുവാനല്ല മറിച്ച് അത് എപ്പോഴും എന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് പാപങ്ങൾ എന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് തെറ്റുകൾ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചവനായ ദൈവത്തെ ഓർക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ആ അത് മറന്നുപോയതായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാനും നിങ്ങളും അവിടെ കാണുന്നു അവസാനം പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ വലിയ ഒരു അനീതിയിലേക്ക് അല്ലെ വലിയൊരു ഭീതിയിലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ തള്ളപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും കർത്താവ് ആ പാരബലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപയിലൂടെ പറയുന്നത് വലിയ കണക്കുകൾ ഇളവ് ചെയ്ത് ലഭിച്ചവൻ ചെറിയ കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുക വലിയ കണക്കുകൾ ഇളവ് ചെയ്ത് ലഭിച്ചവൻ ചെറിയ കണക്കുകളെ സൂക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കണം എന്ന് അതാ ദൈവം നമ്മളോടും പറയുന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല അവയെ കനിവോടെ മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിച്ച് അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നത് നാം നമുക്ക് നൽകുന്ന കടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ച് നൽകുന്ന കടങ്ങളെ ഓർക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം രണ്ടാമത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വളരെ പരിചിതമായ ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ നടക്കുന്നതായ ഒരു സംഭവം ട്രെയിൻ യാത്ര മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് വളരെയധികം കടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ കുഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് നോക്കി ഒച്ച വെക്കുന്നു ഭയങ്കര ശബ്ദങ്ങൾ ഒക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ആദ്യമേ ആളുകളൊക്കെ വളരെ നിശബ്ദരായി ഇതൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പേർ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് കൊച്ച് ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ശാസിക്കാൻ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അടക്കി ഇരുത്തുവാൻ മേലെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ മാതാവ് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞിന് ഇന്നലെ വരെ കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു ഇന്നാണ് അവന് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച ലഭിച്ചത് കാഴ്ച ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ യാത്രയാണ് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു ഓർപ്പിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇവിടെയും നൂറ് ദിനാറ കടമുള്ളവന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആയിരം താലന്ത് ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയവന് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് നാം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നാം ഓർക്കുന്നു പല മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളെ കാണുവാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ പോകും ആയിരം താലന്തുകൾ ക്ഷമിച്ചു കഴിപ്പിച്ചവന് ഈ നൂറ് ദിനാറുകൾ അവന് മടക്കി നൽകുവാനുള്ളവനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവനെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് അറിയുവാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല അവന്റെ മാനസിക അവസ്ഥ അവന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവന് ആ മനുഷ്യനോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മളോട് പറയുന്നു മാത്രമല്ല വളരെ ഹീനമായ രീതിയിൽ അവന്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് തള്ളിക്കൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകം നമ്മളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോഴാണ് കരുണയുടെ മുഖം എനിക്കും നിങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു അവസാനമായി പറയുന്നത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാ ആണ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നത് ചെറിയ തെറ്റിന്റെ പാളിച്ചകളൊക്കെ ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കരുണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും കരുണ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെയും മറന്നുകൊണ്ടാണ് പലരോടും കരുണ ചെയ്യുവാൻ
ചെയ്തതായ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം ഞാൻ അറിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതായ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുൻപിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം അകവും ഉറവും കാണുന്നവനായ ഒരു ദൈവമാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ ബലവും ദൗർബല്യവുമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്റെ അകവും പുറവും എന്റെ നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു നാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഇൻവേഡും ഔട്ട്വേഡും ഒക്കെ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന മനുഷ്യന അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്റെ തിന്മയും നന്മയും അറിയുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു മോശയെ സംബന്ധിച്ചോളം മോശയെ കുറിച്ച് നാം ഒരു ഉദാഹരണം കാണുന്നുണ്ട് ജനത്തിന്റെ തെറ്റുകളെ കാണുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ജനത്തോടൊപ്പം ജനത്തിനു വേണ്ടി ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നതായ മോശയെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ മോശ യഹോബയോയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ അയ്യോ ഈ ജന മഹാപാതകം ചെയ്തത് പൊന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നീ അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കണമേ അല്ലെങ്കിൽ നീ എഴുതിയ നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ പേർ വായിച്ച് കളയണമേ എന്ന് പറയുന്നു മോശ പറയുന്നത് ഈ ജനം പാപം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നതായ മോശയെ നാം അവിടെ കാണുന്നു കാരണം മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ മോശയുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മോശ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ സൂതികർമ്മികൾ ഭവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ മോശയുടെ ജീവിതം അവിടെ വെച്ച് തീരാവുന്നതായിരുന്നു ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ അവിടെയും മോശ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അനുഭവിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഉൾപ്പെടർപ്പിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം തിരിച്ച് വിളിക്കുമ്പോൾ മോശ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഓരോ മുള്ളിന്റെ അനുഭവവും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് എന്ന് മോശ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഓർക്കുക നാം എത്ര കരുണ ലഭിച്ചവരാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു കാണിച്ചതായ ഉദാത്തമായ ഒരു ഭാവ ഒരു സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായ ഒന്നാണ് ഈ കരുണ എന്നുള്ളത് അവന്റെ കണ്ണിലെ അവന്റെ കരുണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും തെളിയിച്ചു കാണിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലും അവരനെയും കരുതുവാനുള്ളതായ ഒരു മനോഭാവം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അപരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പരൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ളവനും ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുന്നതായ സങ്കല്പമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നതായ ആളുകളോട് കരുണ ചെയ്യുവാനുള്ളതായ മനോഭാവം എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മൾക്ക് നൽകിയതായ കരുണകൾ കുറിച്ച് ഓർക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥയെ അറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ കരു അവർ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഒരു നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപിലും ഓർപ്പിക്കുന്നതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ലഭിച്ചവരായ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഈ കരുണ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ ഉദാത്തമായ ഭാവം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ അതിനായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ മുഖാന്തരം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുന്നതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് വിനയപ്പെടുത്താം നാം കേട്ടതായ വചനത്തിന് മുൻപാകെ നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ എത്രയോ അളവിൽ ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകളോട് അതേ അളവിൽ ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും നീ തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ഇടവകിയ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം രോഗത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് വിവിധങ്ങളായ ചികിത്സയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കാം 
ഈ ലോകം കടന്നു പോകുന്ന അനിശ്ചിതാവസ്ഥ പലതരത്തിൽ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ഇടവകയിലുണ്ട് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കാം ദൈവായ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തരുന്നു നാഥാ ദയവായ കർത്താവെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരിടുന്നതായ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും കർത്താവെ അടച്ചിടപ്പെടുകയും കർത്താവെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ നാളുകളിൽ നിന്റെ കരുണയിൽ കർത്താവെ മനുഷ്യരോട് ഇടപെടുമാറാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് മനസ്സലിയണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനം നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ഭാരത രാജ്യത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം കർത്താവെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് വോളന്റിയേഴ്സ് എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങൾ കൊടുക്കാം തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേകമായ ഓർക്കാം കേരള സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേകമായ ഓർക്കാം ദൈവമായ കർത്താവെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും സൗഖ്യവും നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സമൂഹങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നതായ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കർത്താവെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് രോഗം കൊണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് മറ്റ് വ്യാധികൾ വലയുന്നവരുണ്ട് ഒക്കെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കർത്താവ് നേരത്തെ പ്രാർത്ഥന ഓർത്തത് പോലെ ലോകമെമ്പാടും വലിയ തോതിൽ ഈ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം അമേരിക്കയെ ഓർക്കാം സ്പെയിനിനെ ഓർക്കാം ഇറ്റലിയെ ഓർക്കാം അങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് ജനങ്ങൾ നേതാക്കൾ കർത്താവ് ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് അവിടുത്തെ ഇടപെടലിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളും ദോഷങ്ങളും ഒന്നും കർത്താവ് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് കണക്കുരരുത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിന്റെ കരുണ നിന്റെ വിവേകം നിന്റെ സൗഖ്യം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടെ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് കർത്താവ് ഇറ്റലിയിലും സ്പെയിനിലും അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന കുടുംബമായിട്ട് സെറ്റിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നിരവധി വിശ്വാസികളുണ്ട് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ചിലർ ഈ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് കർത്താവ് അവരൊക്കെ ഭാരത്തിലും ഭീതിയിലും നൊമ്പരങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫലമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവെ ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാനാവാത്ത സമയമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നിനക്ക് ഒന്നും അസാധ്യമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശു കരുതുന്നില്ല കർത്താവ് നിനക്ക് സകലവും സാധ്യമാണ് നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ കരുണയിൽ കർത്താവ് ലോകത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഇടപെടുമാറാകണമേ ലോകത്തെ അവിടെ നിന്ന് കരുതണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ നിമിഷം നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം കർത്താവ് ഈ രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനമല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മുതിർന്ന തലമുറയാണല്ലോ ദയവായ കർത്താവ് അവർ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ രക്തക്കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്റെ മുദ്രയ്ക്കുള്ളിൽ കർത്താവ് നിന്റെ മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് അനിശ്ചിത അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ പരീക്ഷകൾ മുൻപോട്ടുള്ളവരുടെ ജീവിത പ്രയാണം കർത്താവ് ഒക്കെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ അഭയം കൊള്ളുന്നു നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നു ദൈവപിതാവിന്റെ കരുണയിൽ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിച്ച് മൗനമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ നിലവിളിയും ഒരു സന്നദ്ധിയിൽ വരുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവ സൃഷ്ടിയുടെ പിതാവാലയുമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും നീ ശ്രദ്ധവിച്ച് കേട്ടതിനായി ഞങ്ങൾ നിനക
ഞാൻ കീർത്തനങ്ങളിൽ എൺപത്തി ആറാമത്തെ കീർത്തനം നമുക്ക് സമാപന കീർത്തനമായിട്ട് ചേർന്ന് പാടാം ഞാൻ കീർത്തനങ്ങളിൽ എൺപത്തി ആറാമത്തെ കീർത്തനം സമാപന കീർത്തനമായിട്ട് പാടാം
കാരണം നിവാരാദേവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവെ ഈ സായാഹ്ന ആരാധനയെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ദൈവ കൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമായ കർത്താവെ ഇന്ന് പകലിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച അതേ കൃപകളും സ്നേഹവും കർത്താവെ ഈ രാത്രിയിലും നിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ ദൈവമായ കർത്താവെ രാത്രിയിൽ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഉറങ്ങി പ്രഭാതത്തിൽ നീ അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നീ നൽകുന്ന പുതിയ ദിവസത്തിന്റെ നന്മകളെയും അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കണം ശക്തീകരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവവും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാറാകണമേ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്റെ നാമം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ശ്രദ്ധയിലെ പോലെ ഭൂമിയുമാണ് പോലെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പരിശീലിക്കണത്താവേ പിടിപ്പിക്കണം രാജ്യവും ശക്തിയും മാത്രം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും മാത്രം ത്രേക ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈനംദിന അനുഭവങ്ങളോടും മുൻപോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തോടും കൂടെ എപ്പോഴും നീക്കി കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ഈ സായാഹ്ന ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ദൈവനാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാ